नमस्कार मित्रों एम पी एस सी स्पर्धा परीक्षा है मजे यूट्यूब चैनल मे तुम्हारा सर्व सहर्ष स्वागत है आज अपन भारतीय राज्य घटना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ती भारतीय राज्य घटना लक्षा देने के कई सोप्या पद्धति अपन पहना आहोत ये को ट्रिक्स नहीं कि ही पाठांतर वगैरह अपने कराए नहीं है जर आप भारतीय राज्य घटना ही एक तीनशे पंचाण अभी तीन विस्तृत अभी कलम है आता ही सर्व कलम लक्षा रहता अपना गोंधल उठतो क्या हा कलम लक्षा कस ज्यादा अपन इंग्लिश मे आर्टिकल मन तो मराठी मे कलम मन तो ही भारतीय राज्य घटना एक बावीस भागा मे डिवाइड के लिए जर तुम्हें पाला हिंदे तो ये एक बावीस भागा मे ही सर्व आर्टिकल्स डिवाइड के लिए अपने पार्ट्स लक्षा देव गरजे चाहिए भाग लक्षा देव गरजे चाहिए ठीक है तर आता हे पार्ट्स लक्षा देने के पन का पद्धति है बगा तो एक बावीस भाग है तो बावीस भागा मे तीन से पंचाण आर्टिकल्स डिवाइड के लिए सुरुआती तीन से पंचाण आर्टिकल्स ही होती पन कालांतरान जेवे घटना दुरुस्त आया तो भरपूर कलम ऐड हो गई जस कि कलम एक ए है पहा ठीक है कि एकस मधे पर बी सी डी अभी कलम ऐड हो गई कि अठेच ए कि तीन से एक्तर ए बी सी डी अभी कलम ऐड हो गई तो हि सर्व कलम ऐड जार अपने एकूण जी संख्या है भारतीय राज्य घटने की ती है चारशे पन्ना कलम तीन से पंचाण पर्यत है पे डिवाइड हो सर्व कलम ठीक है अपने लक्षा देव गरजे है आता अपन पहूया कि एक बावीस भाग है तो कश लक्षा अपने जर सुरुआती का ही पार्ट्स अपन पहान आहोत जर पार्ट नंबर वन जर तुम्हें पाला पार्ट नंबर वन जर तुम्हें पाला तो है युनियन युनियन मे यू ठीक है नर एक तीन कलम महत्व के कलम एक मे जस की भारत ही एक संघ राज्य भारत ही का संघ राज्य अपन मन तो इंडिया इज द नेशन विच इज अनियन ऑफ दी ऑल द स्टेट्स बरबर है ना युनियन ऑफ दी ऑल द स्टेट्स दुसर है जर वेग भारता बाहर का प्रदेश अल तो भारत में विलीन करना की तरतूद कलम दोन मध्य संगित है जस आता बंग्लादेश मधे का प्रदेश भारत में आए बि भारत प्रदेश बंग्लादेश मध्य गए शंबराव्या घटना दुरुस्तीनुसारे अपन ये पहतो ठीक है तो अपने पाजे कि भारत बाहर का प्रदेश भारत में विलीन करना की तरतूद कलम दोन मध्य संगित है तो तीन मध्य बारत नवीन राज्य ठीक है निर्माण करने कि सीमा बदलने सीमा बदलने तर याचा जे तरतुदे हैं त्या कलम तीन मध्य संगित अपने ऑब्जेक्टिव महत्व है नवीन राज्य सीमा संघ राज्य नवीन प्रदेश भारत बाहर नवीन प्रदेश भारत में समाविष्ट करने कलम दोन ठीक है का अवगड़ नहीं वाटत दुसरा है सीटिजनशिप पार्ट टू मे सीटिजनशिप सीटिजनशिप मतलब सी महत्व है सीटिजनशिप नागरिकत्व तर आपल्याला भारतामध्ये नागरिकत्व कसं मिळतं काही ना जन्मानं मिळतं काही ना परदेशातील लोकांना जर भारतात यायचं असेल तर त्यांच्या संबंधी वेगवेगळे कायदे आहेत नियम आहेत नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठीचे तर ते आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यानंतर बघा मूलभूत हक्क म्हणजे फंडामेंटल राईट्स तर त्याच्यामध्ये जे सांगितलेले आहेत ते बारा पासून पस्तीस पर्यंत आहेत ठीक आहे त्यानंतर बघा डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल म्हणजे काय मार्गदर्शक तत्व ती आहेत छत्तीस पासून एक्कावन्न पर्यंत आहेत ठीक है त्यानंतर मग चार ए मध्ये अजून परत डिवायडेशन होत जात मग ते येतं की आपल्याला जशी मार्गदर्शक तत्व आहेत मूलभूत हक्क दिलेले आहेत त्याचप्रमाणे आपल्याला काही कर्तव्य पण पार पाडावी लागतात ती मग चार ए मध्ये येतात तर आता हे लक्षात कसं ठेवायचं तर बघा यू कॅन फ्लाय डायरेक्टली फ्रॉम वॉट युनायटेड स्टेट्स यू मधला यू म्हणजे काय पाठ क्रमांक एक कैन मतला सी मे सीटिजनशिप फ्लाय मतला एफ मे तीन डायरेक्टली डिरेक्टिव प्रिंसिपल चार युनाइटेड यूएस मधला हा पांच सॉरी एफ मे चार ए हा पांच हा सहा हि ट्रिक्स है अपने लक्षा देने की जरी तुम्हें लक्षा तो अपने ये ये तो आज लेक्चर्स मे अपना मुख्य उद्दिष्ट है तो भाग क्रमांक पांच भाग क्रमांक पांच मे यू यू मे युनियन युनियन मे संघ राज्य आता है संघ राज्य मे का बार संसद केन्द्रीय स्तरा गोष्टी आता संसद है क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल पंतप्रधान एडवोकेट जनरल ठीक है कैग जे अपन मन तो एटोर्नरी जनरल सी ए जी कैग हा सर्व गोषी ठीक है तो सुरुआती जो सुरुआती जो टप्पा है मित्रों गोष्टी मध्य ठीक है राष्ट्रपति भारताला एक राष्ट्रपति एक तरतूद दिल्ली है 
ठीक है तर तरतूद आता राष्ट्रपति है तेला अधिकार है नर का जबदार है ठीक है क्रमान जर पाला तो अपने राष्ट्रपति जबदार है त्रेप त्रेपन अव कलम आता राष्ट्रपति है निवड़न याव लगत बरबर है निवड़न याव लगत इत निवुकी पद्धत आता निवणूक हाला ऑब्जेक्टिव कुछ कलम चौपन का आता निवणूक कश होते निवड़न आदस्य हे निवक मधे भाग घे शकत लोकसभा राज्यसभा विधान विधानसभा विधान परिषद या मध्य निवड़न आदस्य नाम निर्देशित नहीं अच्छे अपन पहू शको साठ मैं राष्ट्रपति ने का शपथ घया लगे ठीक है शपथ है तो हे अजु एक कलम है तो मे कलम सत्तावन मे राष्ट्रपति एक कि पेक्षा जास्त वे अपन राष्ट्रपति पदा निवूक लड़वू शकतो आता राजेंद्र प्रसाद यानी दोन वेला निवूक लड़वी होती तो तीस का उल्लेखर च बी महत्व कलम महाभियोग काय है महाभियोग राष्ट्रपति पदा दूर करना चीज तरतूद ती एकसावे कलम है एकसष्ट महाभियोग इंग्लिश मध्य अपन इम्पेचमेंट मन तो ठीक है सदर्भतली तरतूद अपने नर लक्षित रहे अपने कीवर्ड्स लक्षित रहा तो महाभियोग आता बहत्तर बमाधान आता समाधान पैराडॉनिंग पावर माफ करा राष्ट्रपति जो तो अधिकार है तो मे समाधान बहुत मृत्युदंड कैदी दये का अर्ज दाखिल करते मैं जे अधिकार दिल्ले राष्ट्रपति तो माफ करू शको शिक्षा कि शिक्षे मध्य सूट देू शको कि एकदम मोटी शिक्षा लहान शिक्षे मध्य रूपांतरित करू शको तो हे सर्व अधिकार कशा मध्य कलम बहत्तर मध्य संगित एकशे तेवीस एकशे तेवीस मे बेचे ऑर्डिनेंस का पावर ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस मे कि वे एकदम इमर्जन्सी परिस्थिति आपत्कालीन स्थिति राष्ट्रपति वट हुकूम का संसदे अधिवेशन चालू नर तो अधिकार दिल्ला है तो ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस वट हुकूम का राष्ट्रपति अधिकार ठीक है तो एक दिन तीन अलम लक्षा आता एकशे त्रेच आता का होता अनेक वे राष्ट्रपति अनेक घटनात्मक बाबी मध्य कि बिकट परिस्थिति मध्य सर्वोच्च न्यायालय का सलाह घवा लगत ठोक है तो सलाह घे जी तीन तरतूद है सुप्रीम कोर्ट ज मुख्य जज जे मुख्य न्यायाधीश है तुम अपन सलाह घे शको तो अधिकार को राष्ट्रपति पा सलाह मानने कि न मानने ये सर्वस्वी राष्ट्रपति निर्णया एकंदरीत अपने हिंदे पहू शको अपन फुड़े जर आप तीनशे बावन से तीनशे एकसठ हे कलम बे अपने महित कि आप आनीबाणी पहात ठीक है आनीबाणी मे इमर्जन्सी सन्दर्भ कारतुदी क्या दिल्ली है तीनशे बावन या कलमा मधे ठीक है तीनशे बावन मे राष्ट्रीय आनीबाणी तीन से छप्पन मे राज्य आनीबाणी तीन से साठ मे आर्थिक आनीबाणी तो सदर्भतुदी पे कलम फक्त का कीवर्ड का आनीबाणी है ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव लक्षा मग अपने राज्य घटना एकदम सुटसुटी वाटते त्रेसठ त्रेसठ मे राष्ट्रपति पदा उपराष्ट्रपति पदा उल्लेख के लिए ठीक है हाँ उल्लेख आता जो राज्यसभा है राज्यसभा सभापति को राष्ट्रसभा सभापति हा उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जे वेतन मिलते भत्ते मिलता ते उपराष्ट्रपति मधु नहीं तो राज्यसभा सभापति मनु मिलता पी तरतूद चौसष्टाव कलम पाज उपराष्ट्रपति हाथ राज्यसभा सदस्य नो तरी सु तो राज्यसभा सभापति है अपने चौसष्ट कलमा मे संगित बच्चे का ही ट्रिक्स नहीं का युक्तिया नहीं अपन लक्षा चाहिए एकदम सोप्या पद्धति ने लक्षा महत्व कलम संसद संसदी मध्य जर तुम्हें पाला हे है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल बरबर है ना मंत्रिमंडला की तरतूद है बेचा एकदा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव महत कि लक्षा शकता आता मंत्रिमंडल है पीएम निवड़ा जाए पीएम को पंप्रधान ठीक है ना पंप्रधान त्यानंतर तुम्ही संसद संसदे की व्याख्या के लिए संसद संसद है दोन सभागृह संसद है दोन सभागृह एक है वरिष्ठ सभागृह दुसर है कनिष्ठ सभागृह जो वरिष्ठ सभागृह राज्यसभा 
राज्य सभा आणि कनिष्ठ सभागृह असतं बघा लोकसभा मग आता राज्यसभेची रचना कशी असेल लोकसभेची रचना कशी असेल त्याचे सदस्य किती असतात ठीक आहे राज्यसभेचे सदस्य दोनशे पंचेचाळीस असतात त्यातले काही दोनशे अडतीस असतात बघा काही नामनिर्देशित असतात काही नामनिर्देशित नसतात मग अशी निवडून येण्याची पद्धत मग लोकसभेचे पाहिले तर आपण आपल्याला लोकसभेचे पाहता येतात की किती सदस्य आहेत पाचशे पंचेचाळीस त्याच्यामध्ये काही नाम निर्देशित असतात ही रचना आहे एकंदरीत ऐंशी एक्क्याऐंशीच्या मध्ये त्यानंतर जर आपण पाहिलं शंभर तर हे कलम महत्वाचं आहे शंभर कलम बघितलं आपण तर तर शंभर मध्ये तुम्ही असं फक्त लक्षात ठेवा की हे फिफ्टी फिफ्टी आहे म्हणजे काय फिफ्टी प्लस फिफ्टी शंभर जेव्हा एखाद्या विधेयकावरती किंवा एखाद्या मोठ्या सरकारच्या निर्णयावरती संसदेमध्ये एकमत होत नाही आणि समजा समसमान मत पडलेले आहेत त्यावेळी लोकसभेचा जो सभापती आहे लोकसभेचा सभापती त्यांना एक विशेष अधिकार दिलेला आहे ते म्हणजे कास्टिंग ओट कास्टिंग ओट ज्याला आपण म्हणतो काय निर्णायक आपण काही वेळेला काय करतो की जेव्हा समसमान मत पडतात त्यावेळी आपण टॉस उडवतो तसंच काहीसे निर्णायक मत देण्याचा जो अधिकार आहे शंभर कलमाखाली तो येतो लोकसभेच्या सभापतींना ठीक आहे ना तर लोकसभेचे सभापती असतील तर याच्यामध्ये काही यांना संसदेला काही विशेष अधिकार आहेत विशेष अधिकार ते कशामध्ये सांगितलेलं आहे कलम एकशे पाच मध्ये प्रिव्हिलेज ज्याला म्हणतो आपण तर ते त्यानंतर बघा एकशे आठ आता एकशे आठ लक्षात ठेवायची सोपी पद्धत म्हणजे आपल्याला प्रत्येक धर्मामध्ये बघितलं असेल तर श्री एक शून्य आठ श्री एक शून्य शून्य आठ असं आपण लिहितो किंवा पाहतो ठीक आहे ना तर त्याच्यामधले एकशे आठ म्हणजे जर तुम्ही पाहिला तर बघा जेव्हा एखाद्या धर्मातील स्वामी जे आहेत तर ते भल्या मोठ्या अशा भक्त समुदायांना संबोधित करतात मग ते काय करतात त्यासाठी एक अधिवेशनच म्हणू आपण त्यांना बसवतात किंवा ती सभा असते असं म्हणू म्हणजे ते काय झालं संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बोलवण्याची जी तरतूद आहे लोकसभेच्या सभापतीकडे ती तरतूद म्हणजे संयुक्त अधिवेशनाची हे ठीक आहे तर एकशे आठ असं लक्षात ठेवू शकतो म्हणजे ती पॉवर आहे राष्ट्रपतीची पण त्या संयुक्त अधिवेशनाचं जे अध्यक्षपद आहे ते जातं लोकसभेच्या सभापतींच्याकडे ठीक आहे आता संयुक्त अधिवेशन आहे म्हणजे आपण असं म्हणू की त्या स्वामीजींना आपल्याला काही दक्षिणा द्यावी लागेल दक्षिणा म्हणजे धन धन म्हणजे तिथं धन विधेयक अशी त्याची तरतूद आहे धन विधेयक तुम्हाला एकशे दहा मध्ये मिळेल ठीक आहे आता धन विधेयक आहे म्हणजे आपल्याला काही त्याच्यासाठी तरतूद करावी लागेल धन विधेयक मांडायचं आहे म्हणजे त्याच्यासाठी आपण आलं बजेट ठीक आहे ना बजेट हा शब्द आता ज्या गोष्टी बजेटमध्ये कवर होत नाहीत त्यांना आपण म्हणतो लेखानुदान काय आहे ते लेखानुदान ठीक आहे याच्यातलं जे कवर होत नाही ते याच्यामध्ये येतं ठीक आहे पण बजेट हा शब्द काही संस राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेला नाही आहे त्याला अॅन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट असं म्हटलं जातं त्यानंतर एकशे सतरा म्हणजे काही वित्त विधेयक मांडतात बघा वित्त विधेयक वित्त विधेयक त्यामुळे लक्षात ठेवताना असं लक्षात ठेवा एकशे दहा एकशे सतरा एकशे बारा एकशे सोळा मग सोपं जातं शंभर म्हणजे फिफ्टी फिफ्टी टॉस उडवणे एकशे म्हणजे विशेष अधिकार काही आहेत एकशे आठ म्हणजे संयुक्त अधिवेशन बोल बोलवणे ठीक आहे तर हे एकंदरीत असा आहे त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये बघा तर शहात्तर हे एक कलम आहे शहात्तर त्यानंतर एकशे अठ्ठेचाळीस शहात्तर म्हणजे बघा कॅग आणि याच्यामध्ये बघितलं तर अटॉर्नी जनरल आणि कॅग यांचा संदर्भात येतो शहात्तर आणि अठ्ठेचाळीस हे कलम जर पाहिलं तर कॅग आणि अटॉर्नी जनरल ठीक आहे त्यांच्याबद्दलचे काही आहेत म्हणजे कॅग म्हणजे काय जर ते मोठे मोठे घोटाळे असतात ते उघडकीला येतात बघा टू जी स्पेक्ट्रम किंवा कोलगेट घोटाळा किंवा सध्याचा म्हणजे राफेल मुद्दा पण चर्चेत आहे तर त्या संदर्भाचं जे ऑडिटिंग होतं ते अधिकार आहेत कॅगनं दिलेले अटॉर्नरी जनरल ठीक आहे अटॉर्नरी जनरल म्हणजे भारताचे महान्यायवादी भारतातर्फे किंवा केंद्र सरकारतर्फे ज्या वकील मांडले जाते वकिली केली जाते केंद्र सरकारची जिथं बाजू मांडली जाते ते म्हणजे कॅग आपले अटॉर्नरी जनरल असतात मग त्यांच्या संदर्भातल्या काही तरतुदी याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत जर तुम्ही याच्यामध्ये पाहिला तर बघा पार्ट्स लक्षात ठेवणं खूप महत्वाचं आहे पार्ट्स 
त्यानंतर पाचवं कलम पाचवा भाग त्यामध्ये काही महत्वाची कलम एकदा तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह लक्षात ठेवला की मग तुम्हाला कलम लक्षात ठेवणं सोपं जातं पहिली बेसिक टेप ऑब्जेक्टिव्ह काय सांगितलंय त्रेसष्ट मध्ये उपराष्ट्रपती चौसष्ट राज्यसभेचा सभापती असतो तो संसद चौऱ्याहत्तर मंत्रिमंडळ किंवा बात्तरावं कलम बघा क्षमादान एकच किवर्ड आणि त्याच्या पुढे आपल्याला संपूर्ण लक्षात राहील हा पाठ पहिला आहे पुढच्या दोन पार्ट मध्ये आपण उरलेली भारतीय राज्य घटना कव्हर करू शकतो माझी परत एकदा कळकळीची विनंतीच आहे विनंती आहे की राज्य घटना करायची असेल तर सुरुवातीला त्याच्या ऑब्जेक्टिव्ह लक्षात ठेवा प्रत्येक पार्टशी ठीक आहे माझं लेक्चर आवडलं तर प्लीज सबस्क्राईब आणि तुमच्या मित्रमध्ये शेअर करायला विसरू नका थँक्यू